講白話，撐粵語自己有點嘅咋 ？Hello， 大家好，我係大面妹。嗱，有時候見到一啲陌生嘅字，咁好多人都會有邊讀邊。但係如果見到一啲字形相似嘅字，就最容易讀錯。嗱，例如話一馬當先，就會用到嘅請字。嗱，冇錯，你冇聽錯，呢、这個字係讀請，普通話讀秦。嗱，唔少人將佢讀成拼，咁因為請同拼生得差唔多，所以會讀錯。嗱，呢個請字喺字典裏面有三個意思，第一個係奔跑，例如話辭請，咁第二個意思係。係指放開，儘量展開，譬如話請木或者請懷。咁第三個意思係指書法發揮，譬如話請字。嗱個請字喺《康熙字典》唐韻集韻韻會正韻裏面有解釋到，醜影切音請，玉編直詞啊，走也。嗱，所以大家要分清楚，馬字部加個拼字係有奔馳嘅意思，而以字部加個拼字係聘請嘅聘。阿強，你連拼金拼禮個拼字都寫錯。嗱<笑>，第二個經常有人將呢個詞匯讀成空走或者樹走，嗱都係錯。咁其實經常睇宣傳片，我哋都會見到不斷勸人請勿走後駕駛，都會用到預走呢兩個字。嗱，再讀多次係預走，預走，普通話讀輸走，輸走。嗱，預走嘅意思即係沉迷飲酒咁解，譬如話。阿、啊、强样样都好，就是酗酒那一点我就不喜欢啦。不要、啊。第三个好少有人读得啱，咁大部分人都将佢读成全，真系典型嘅有边读边咁读错。嗱、啊，呢、這个字普通话读双，粤语读三，意思有两个。第一个系指器物上可以开关的机件，譬如话消防栓。咁第二个系指塞子或者作用跟塞子相仿嘅东西，譬如话血塞或者栓塞。咁另外喺医学上面亦都有血栓塞呢个词，系指血管。闭塞血液不流畅嘅意思，嗱呢个山字喺《康熙字典》雷篇里面有记载，所缘切毒药山，点算啊？我哋小区嗰个消防全漏水啊！同你讲咗好多次系读消防山，唔系消防全啊！咁有時候因為字形相似，唔單止會讀錯，仲會寫錯。譬如話呢兩個字，嗱反院旁加個出字，呢、這個字普通話讀粗，粵語讀粗，係解作突然嘅意思。咁呢啲突發事件多數都唔係好事，譬如話猝死，即係暴毙嘅意思。咁而病字旁加個出字，呢、這個字普通話讀吹，粵語讀碎，係指過度勞累嘅意思。譬如話心力交瘁。嗱，所以呢兩個字係唔同，唔好撈亂啊！第四個提手旁加個筆，咁呢個字好多人將佢讀成杯，嗱其實係讀泡，嗱再嚟多一次係讀泡，嗱原本係個動詞，係指用手捧起東西，咁後嚟轉化為量詞，譬如話一泡泥土，即係用手捧起一小堆泥土嘅意思，咁呢個泡字相當於捧、把握嘅意思，嗱泡字喺《康熙字典》唐韻裏面有解釋到薄喉切、雜韻韻會正韻蒲喉切、音喉手谷物也，嗱呢個詞大家再熟悉不過，但係。亦都有人將佢讀成攜樹，咁可能係因為有個鬼字，亦都可能係因為佢同慚愧嘅愧生得差唔多。嗱，其實人哋係讀壞樹。壞樹，咁呢個壞字有兩個意思，第一個係指落葉喬木，即係一種喬木樹，可以用嚟做建築，亦都可以用嚟做家具。第二個意思係指盛事。嗱、那個壞字喺《康熙字典》集韻韻會裏面有記錄到，扶乖切殷懷。嗱，如果唔記得嘅朋友仔，可以諗下子桑罵懷先至讀。嗱，好多人一見到呢個字就將佢讀成絕，但其實係多音字。咁當粵語讀聚音嘅時候，係解作連結裝飾嘅意思，譬如話連聚點聚。咁當呢個字讀絕音嘅時候係解作停廢霸止拒促嘅意思，同絕相通。譬如話不不停絕。嗱，再嚟多一個呢、這個字，好多人將佢讀成記。嗱，其實係讀究究竟嘅究。嗱，譬如話馬究，即係指馬棚嘅意思，馬之居所也。嗱，最後一個亦都係錯得最交關嘅一個。嗱，好多人將呢個字讀成服，但係如果咁咧，你又知唔知點讀咧？嗱，呢個字係讀逼。剛逼係指堅持己見，不肯接受他人意見嘅意思。但呢個逼字從心自暴，係有倔強固執嘅意思。咁呢個逼字喺廣韻裏面有解釋到蒲逼切、雜韻韻會、拔力切、陰逼。嗱，仲可以早詞為剛逼自欲或者剛逼傲慢。嗱，所以無論係粵語定係普通話，讀準字音都係好重要。讀啱字先至唔會令到對方寫錯字或者會錯意噶嘛。嗱，好啦，到最後循例要問下大家，尋日睇到有部電視劇，裡面有句金句。嗱，老子講嘅天地不仁，以萬物為乜嘢狗呢 a 臭狗 ，B 初狗 ，C 叉狗 ，D 臭狗。嗱，將你認為啱嘅讀音打上去啦。好啦，今期嘅視頻暫時分享到呢度，我哋下一期再見，拜拜。
Hello， 大家好，我系大面妹。喺广东有一种体态叫做动企水鱼。嗱，如果唔知咩叫动企水鱼，不妨喺评论区问下隔篱左右啦。有一种失败叫做输到一动都冇，有一种失策就叫做俾人过咗一动，咁有一种失眠就叫做冻高嘅床板冧通宵。嗱，外省嘅朋友可能听到真系一嚿云之，但系身为广东人嘅你，又点会唔明个中嘅意思呢？嗱，如果仲有关于呢个动字嘅文言，欢迎底下留言补充啦。咁讲到呢个动字，就令我谂起广。广州嘅一道名菜叫做冻鸡、功夫鸡，又称为钢管鸡。嗱，唔系只鸡识叫钢管舞啊，而系呢只鸡就系烧鸡嘅一种。嗱，其实呢个冻鸡、功夫鸡嘅冻鸡，原来只不过系借音字。咁呢个冻字原来只有冻凉嘅意思，咁本字应该系呢一个冻鸡。咁呢个冻字原本嘅意思系指竖起身嘅帐柱或将干木竖起。咁喺粤语当中，通常就系指将长条形嘅物件打竖立起身嘅意思。嗱，平時慣講嘅，棟起支竹篙佢，嗱、这、呢個時候就係將多件嘅物件。打樹臨高起身嘅意思，咁仲有一句就係動起一沓銅錢，嗱、这、呢個時候就係指打樹搭起物件嘅單位，譬如為一棟籌碼。咁除此之外，動高只腳高棟棟，嗱都係同一個棟啦。咁喺《説文解字》裏面亦都有講到呢、这個動字，象極也，肉偏幹也，作動。咁平時生活上你可以咁樣講，阿、啊、強，你以為個個好似你咁，日日可以動高只腳翹埋雙手，唔使做咩？我哋呢啲辛苦命力㗎。第二個。嗱、这、呢個詞依家經已好少用，之但係一講出嚟就好多人都知道係咩意思，就係怒躁啦。嗱怒字嘅正確寫法應該係呢一個怒，咁呢個怒字原意係指聲音響動，咁怒躁就係指聲音很大嘅意思。後嚟喺粵語當中就指因為某一啲事情大聲吵鬧嘅意思。咁呢個怒字喺康熙字典廣韻怒刀切，疾韻狼刀切，音怒玉篇怒躁聲也，疾韻大聲嘅意思。嗱平時生活上我哋可以咁樣講。唔使咁怒嘈啊！嬌，萬大事有我喺度，我幫你搞掂佢。第三個亦都係大家最期待嘅一個。嗱喺廣東周不時會聽到有人話執分劑、執兩劑。咁呢個執分劑又點寫？又係咩意思呢？咁首先講下呢個執分劑又點寫？嗱，正確嘅寫法應該係呢一個執。咁呢個執字喺粵語裏面有三個讀音，第一個讀音係讀撮，平時講嘅撮合。嗱呢個時候就有聚合嘅意思。咁撮腰就有取同摘取嘅意思。而第二個讀音就讀。执嗱呢个时候就有用手捏取细碎的东西嘅意思，譬如话执药。第二个意思就系解作量词，平时讲嘅一执米或者一执毛。咁第三个读音就系读捽，咁平时讲嘅捽老泥就系呢个捽。咁呢个时候就有用手搓东西搓成团嘅意思。喺《说文解字》里面亦都有记录咗四归也，一药两子绝也，从手最升，创括节。嗱呢个时候嘅一绝就等于四归，大约系两毫升嘅意思。篇里面亦都有记载，三子取也。嗱、这、呢个时候你大概就知道执分剂系咩意思。只不过如果你仲有其他补充嘅，嗱欢迎喺底下留言，继续补充下咯。咁平时生活上你可以咁样讲，哇猪肉泳你咳咁耐都未好，你因住啊嗱嗱声搵个中医睇下，执翻几剂稳阵啲噃。好啦，快乐嘅时光好快到，又系时候同大家讲拜拜。希望大家今期又学到新嘢。如果学到嘢嘅话，点做呢？嗱，记得喺弹幕打三条八，或者评论区将你学到嘅字打出嚟啦。咁好啦，到最后想问下大家，中温鸡呢三个字又点写呢？知嘅话，底下留个言分享下啦。好啦，今期大面妹嘅视频暂时就分享到呢度，记得强烈点赞、关注、转发加评论。我哋下期再见，拜拜。你记住，有仔嘅人咧，唔会控得好耐。咁、啊、如果冇仔有女呢？咁就话过不唱噶啦。吓、啊，咁即系重男轻女啫。系<笑>啊，古老话咯，有仔万事足。咁照你咁讲，即系生仔好过生女啦。嗯，生仔就好添，生女就保命。啊咁你又认唔认同阿婆呢一句说话呢？你觉得生仔好定系生女好呢？你身边有冇呢啲例子呢？如果生咗第一胎系女，第二胎又系女，第三胎就要追个仔啦，一直追到生到仔为止。嗱，虽然依家系文明嘅社会，但系重男轻女嘅思想都仲系咁严重。有仔先至可以叫做继承香火，有女都唔算嘅。尤其喺古代呢一种思想就好严重啦。所以民间有句俗语：有子之人贫不久，无儿有女富不长。呢句说话喺字面上嘅意思系话，生咗仔嘅话，一个家庭就唔会穷得好耐，甚至可以致富。但系如果一个家庭冇生到仔，净系得粒女嘅话，就算系再富裕嘅家庭，都有可能富不久。
。点解古人会有呢啲咁样嘅谂法呢？你又认唔认同古人嘅讲法呢？吓，莫非真系生仔好过生女？今日我哋就嚟讨论下咯。嗱，屏幕前嘅你生咗仔嘅话，透过一；如果生咗女嘅话，透过二；如果仔女都生咗嘅，凑成个好字嘅话，就打个好字上嚟咯。嗱，讲翻有子之人贫不久呢句说话，咁按照老一辈嘅观点，认为男人就系第一生产力，有仔就可以脱贫，甚至可以致富。咁点解古人会有呢一种谂法咧？吓，嗱，睇翻喺农耕社会以农为本，咁古时候嘅科技同埋生产力都冇依家咁发达噶嘛，所以耕田种地呢家嘢都要靠人力去完成。尤其系普通老百姓嘅家庭，特别需要一个头脑简单、四肢发达、健硕嘅男人落田去耕种。如果家庭条件好啲嘅，就会有隻牛去帮手耕田啦。大家都知啦，耕田种地系好辛苦噶嘛，又要担得，又要抬得，又要挨得，甚至需要好大嘅劳动力。所以喺呢点体力方面，男人就优势于女人咯。咁事关男人更加大力，体魄更加强劲啊嘛！嗱，所以喺古时候，一啲大隻嘅男士，一啲健硕嘅男人系好吃香噶，因为做得啊嘛。咁亦都系因为以前环境因素嘅影响，所以老一辈嘅人就觉得男人先至系农村嘅第一生产力。一个家庭只要有个仔嘅话，就唔会饿死啦。有男丁先至可以算得上系真正劳动力。男丁越多，劳动力就越大。耕起田嚟都可以轻松好多，收成自然会越嚟越多啦。只有咁样先至可以撑起一头家。所以古人认为有男丁嘅家庭先至有机会脱贫，甚至可以致富。所以你睇翻以前啲人娶老婆最睇重嘅就系等大好生养，至紧要生到粒雌孤定出嚟去继后香火，最好就越多越好啦。咁讲到呢度又顺带一提，人丁兴旺嘅丁指嘅就系男丁。男丁越多就越兴旺啊嘛，甜定甜定其实就系指兼咗嘅男丁。嗱，如果喺乡下生活过嘅人应该都知道，咁生咗个仔嘅话就要去祠堂去澡堂点灯，其实就系喺屋企攞住嘅油瓶去到祠堂加啲油落去，咁意味住延续香火嘅意思。嗱，男丁先系做得嘅，女系唔做得噶吓。咁若然系带住个仔翻头嫁嫁过去嘅。嗱呢一種喺粵語裏面就叫做油艇仔，其實就係油瓶仔嘅諧音，即係話帶住個油瓶去延續人哋嘅燈火咁解。嗱，仲有啲人將油艇仔叫做引龜仔，以為引只烏龜翻嚟，嗱咁樣係解唔通嘅。其實係引龜來咁解，即係引人歸來。原本佢唔係呢個姓嘅，係將佢引過嚟嘅啫，就叫做引龜仔啦。學到嘢嘛？學到嘢嘅話，視頻點翻個贊咯。咁点灯即系供奉祖先嘅意思，男丁先系有份，女子系冇份。从呢一点就可以睇得出，老一辈嘅人重男轻女、男尊女卑嘅思想系好严重嘅。嗱，再讲下母儿有女，父不长。咁正话都讲咗，按照以前老一辈人嘅思想，认为男子先至系第一生产力。一个家庭多男丁嘅话，就会多人耕种，先至会兴旺。咁若然一个家庭冇男丁，净系得女子嘅话，就会被视为冇传承香火。甚至系冇劳动力，所以老一辈嘅人认为，如果一个家庭再富裕都好，冇男丁嘅，得个女嘅系冇办法长久咁维持家业。咁女唔得咩？嗱，事关古人认为女要嫁人噶嘛，嫁咗就随夫家噶啦。如果将啲家业交俾咗个女，或者系交俾咗个女婿嘅话，即系等于益咗隔篱噶咯。嗱，所以喺古时候有啲地方嘅人就谂咗个办法咯，叫做出绝户。吃绝户，即系话食尽佢所有嘅家产。嗱，譬如话呢一家人好富有嘅，冇男仔，冇生到仔嘅，咁等到呢一家人嘅主人过咗身之后，咁佢啲亲戚嘛、叔伯兄弟啊，或者系嗰啲堂哥堂细佬啊，就会分割晒佢所有嘅财产。咁有啲有良心嘅就会帮手照顾下呢家人嘅孤儿寡妇。咁若然系冇良心嗰啲，就会逼个女主人去改嫁，又或者系将呢家人嘅女随便咁许配出去。嗱，呢一个就叫做吃绝户啦。嗱，呢一種方式喺古時候就好常見啦。譬如喺明朝末年，有位才女叫做柳如是，嫁咗俾佢丈夫錢謙益之後，生咗個女，但係好景不長，佢嘅丈夫好早就已經瓜咗啦。咁後嚟鄉里宗親就想要吃絕户，想瓜分佢哋嘅財產。咁好彩柳如是以死相逼，嚇走咗嗰班衰人。嗱，最後佢個女就帶住大部分嘅財產嫁俾咗一個官員嘅仔。啊，仲有一種吃絕户嘅情況，唔單止係針對母兒有女嘅。就算系有男丁未成年嘅男丁都系一样，喺佢哋嘅眼中，只要系未长大嘅都叫做绝户。只要系主人家一死，就会将呢个女主人同埋未成年嗰个男丁卖咗出去，咁剩低嘅家产就会成个家族甚至系成村人嚟瓜分啦。
咁睇嚟喺古时候，就算系生男又好，生女又好，都未必可以永久咁保存香火，系咪？嗱，呢一个就系古时候嘅陋习，劈絕户啦。咁你有冇听过呢？啊，所以听咗咁多，你就知道点解古人会讲呢一句：有子之人贫不久，无儿有女富不长，就系咁解啦。嗱，亦都正正因为呢一种咁传统嘅思想、咁传统嘅观念代代相传，所以导致依家男女比例严重失衡。多出嚟嗰三千几万男士，可能真系要做光棍噶啦。嗱，你睇翻依家系咪经常听到好多男仔娶唔到老婆，但系好少听到女嘅嫁唔出，系咪啊？不过时代唔同啦，生仔好嘅生女呢啲思想已经过时噶啦。嗱，我哋嘅思想亦都要跟住进步。生仔又好，生女又好，其实都系屋企嘅一份子，都系家庭嘅后代。男人有本事，依家啲女人一样咁独立自强啊嘛，系咪？好啦，到最后阿婆要问下你，生女好定生仔好？你屋企有冇重男轻女呢一种思想呢？评论区话我知，我哋下一期再见，拜拜。你记住，男人冇毛贵过金。吓、啊，咁女人呢？女人有冇云半界啊？啊，又讲条毛，边条毛咁巴闭啊？你估下啦，你又觉得系边条毛啦吓？民间有句俗语，男人冇毛贵如金，女人有毛云半界。喂，听落仲以为又讲埋啲衰嘢系咪？又男人又女人又条毛，嗱，继续听落去你就知道当中大有道理。嗱，睇翻呢个毛字，只系人同动物身上嘅毛发，由引申指细小、微小嘅意思。咁而呢一句俗语里面嘅毛，嗱唔系话特指某一条毛吓，指嘅系人身上嗰啲体毛，譬如话头毛、眉毛、手毛、脚毛，又或者系格粒底毛之类嘅毛啦而古人教落嘅识人术系可以从人身上嘅体毛嚟判断一个人。譬如正话讲嗰句，男人冇毛。贵如金，字面上嘅意思系指男人身上连条毛都冇嘅话，就好似金一样咁矜贵、哦。喂，但系堂堂一个男人睇毛多好正常啫，雄性激素分泌旺盛啊嘛。如果一个马甩佬连毛都冇条嘅话，反而唔正常，会俾人笑哪翼啦，系咪？但系点解古人会话男人冇毛就好似金一样咁矜贵咧？吓，嗱呢一个就系同环境有关，由环境影响到自身。喺古时候，社会最低层嘅人日日都要耕田，要做粗重嘢嘅。嗱，尤其系男人就要担负起劳作嘅重担啦。咁古时候技术都好落后，搬搬抬抬耕田种田都要靠自身嘅力量先至可以完成。嗱，尤其夏天做工嘅时候就会大汗搭细汗啦。咁久而久之，呢啲经常喺外面辛苦做工嘅男士们，汗腺就会变得越嚟越发达啦，毛孔亦都会变得越嚟越粗。体毛亦都变得越嚟越旺盛，皮肤都变得黑黑实实嘅。嗱，换言之，即系话呢啲特征其实就系贫苦老百姓辛苦嘅特征。但系相反，身处高位嘅皇宫贵族，嗱佢哋习惯咗衣来张手、饭来张口，过住养尊处优嘅生活。佢哋完全系唔使做任何嘅体力劳动嘅，因为有工人啊嘛。咁呢啲皇孙贵族生活喺个咁舒适嘅环境，身材自然圆润啲嘅，咁再加上平时咁少晒到太阳，自然汗腺都冇咁发达，体毛都冇咁旺盛，咁皮肤都青靓白净好多。所以喺古时候民间老百姓就认为啦，男人冇毛贵如金。如果体毛唔系咁旺盛嘅男人，应该系过住啲养尊处优嘅生活嘅。咁喺古时候呢啲冇乜毛嘅男人呢？卑富则贵，应该系有一定嘅社会地位嘅人。但系相反，体毛旺盛、黑黑实实嘅男人，一睇就知，经常做粗重嘢嘅麻甩佬啦。咁女人有毛混半街呢句说话又点解呢？系正话都讲咗，喺古时候体毛多、体毛旺盛，即系代表佢体力劳动多。女人都唔例外嘅，所以古人认为喺古时候啊女人体毛旺盛，即系代表佢经常去劳动，而且好做得。喂，混半街，一听就知唔简单啦，可以喺成条街都揾到食嘅，证明佢又做得又挨得，亦都讲明佢身体素质好好。咁睇翻呢句俗语，其实冇贬低女性嘅意思，反而系强调女性勤力同埋坚韧嘅一面。嗱，你试想下喺古时候咁艰辛嘅生活环境，普通老百姓家庭如果要娶一个勤俭节约。持家嘅女子系好重要嘅，要女子上夫教子，又要佢哋具备耐力同埋毅力，要面对繁重嘅家务，又要承担劳动嘅责任。嗱，你试问翻你阿妈、你阿婆嗰一辈，好多都系带住个肚，仍然要落田做嘢嘅，好多月都未坐完啫，就要即刻出嚟做嘢啦。
。所以你睇翻女人有无混半街呢个说话，实际上系赞紧女性嘅身体。同時亦都係強調喺古代社會當中，女人起到重要嘅作用。咁所以古人就通過睇一個女子身體強壯、皮膚黝黑、體毛旺盛嚟判斷佢係經常做辛苦工嘅人啦。而且呢一種女子多數都係出身貧困家庭，生活係比較艱苦嘅。相反，如果係體毛小、皮光肉滑嘅、形象好精緻嘅，一睇就知係出自富裕家庭。嘅小家碧玉啦，唔使做粗重功夫啊嘛，对手都又白又滑啦。咁当然以貌取人系唔啱嘅，但系相由心生都未尝不可。嗱呢一个就系古人教落嘅，男人冇毛贵如金，女人有毛混半街嘅识人术啦。但问题嚟咯，放到现代又准唔准吓、啊？上一期都有讲到啦，体毛旺盛即系代表雄性激素大于呢个雌性激素，咁喺中医嚟讲就叫做阳气足，肾气旺，系咪？喺古时候就通过一个体毛嚟判断一个人嘅身份同埋地位，甚至系工作。但系如果放到依家嘅话，嗱，如果一个男人冇毛嘅话，硬系觉得争紧啲嘢嘅，要点先靓呢？要有毛、多毛，甚至心口生毛嘅先至够 man。咁如果女人体毛多嘅话，嗱，通常系性格开朗，好容易结交到新嘅朋友，好识得同人哋相处嘅。但系依家嘅女人系唔中意自己体毛多嘅。多嘅话就用激光去咗佢，或者系剃咗啲毛佢，要自己又白又滑，冇毛先系靓，系咪？所以嗱呢一句说话放到依家，其实一半一半啦，又唔可以话准，亦都唔可以话唔准嘅。咁你又认唔认同老祖宗通过呢个毛嚟判断一个人嘅身份同埋地位，甚至系工作嘅识人术咧？你又点睇咧？你又认唔认同咧？留言讲下，我哋下一期再见，拜拜。你记住。有好句说话，唔可系经常讲，讲、嗯、得多咧冇福过。吓、啊，边五句说话咁巴闭啊？正所谓病从口入，祸从口出啊嘛，嘢可以乱食，但系说话就唔可以乱讲啦。事关乱讲嘢嘅话，好容易会开口及着你。嗱，尤其系以下呢五种说话，如果经常讲嘅话，就会惹祸上身。睇下你有冇犯过啦。第一种就系唔好经常讲人坏话，正所谓正坐常思已过，闲谈莫论人非啊嘛。即系话有时静低落嚟，就要谂下自己有咩做得不足嘅地方。同人哋交谈嘅时候，就唔好过多去谈论人哋嘅是非。喺背后讲人坏话，有意侮辱他人、恶语伤人，又或者系贬低他人嚟抬高自己嘅说话。嗱，呢啲都系对人唔尊重嘅。譬如话残鸡婴啊，有乜本事啊？求老公啫嘛，唉、哎，咩都唔识，唔似得我啊，靠自己啊。仲有啊，冇啦，我讲呢，冇啦，我讲呢。喺背后揭人伤疤，恶意重伤人，甚至系贬低人哋嚟抬高自己。嗱，呢一种人其实内心系好自卑嘅，但系佢哋唔肯承认自己自卑嘅一面，唯有带住一个自负嘅面具嚟掩盖自卑啦。嗱，呢一种系唔成熟嘅表现，格局亦都系好细嘅。老祖宗一早就告诫我哋，来说是非者，便是是非人。一方面我哋唔可以经常讲人坏话，而另一方面，如果遇到经常讲坏话嘅是非精，就要远离佢啦。嗱，讲多坏话多，易遭人仇恨，招惹祸端啊。咁第二种唔好讲咩话呢？冇车大炮，冇车载物，先挖载。第二种就系唔好讲大话，唔好讲假话。嗱，假话有两层意思，第一种系呃人嘅说话，而第二种系虚伪嘅说话，即系广府人讲嘅吹水佬啦吓。嗱，唔知道大家有冇发觉，只要你讲咗一句大话，就要用无数个大话嚟冚住佢，去兜翻佢。嗱，大话唔可以呃一世嘅，总有一日会俾揭穿，会穿煲噶嘛。到兜唔到嗰一刻，俾人揭穿嗰一刻，祸就会来临啦。咁边啲祸呢？嗱，有可能因为你讲嘅一个大话，令到明星扫地、感情破裂、朋友反目成仇，呢啲都系因为你前面种嘅因，后面得嘅果。所以人与人之间都系真诚啲好啲，亦都唔好经常空口讲白话。喎。嗱，真正有料嘅人系会先做咗、完成咗、成功咗，先至去讲俾大家听，而唔系先讲到自己有几叻、有几巴闭、有几劲，再去做，到头来做唔到就叫做空口讲白话啦。咁第三种又唔好讲咩话啊，唔好讲原话，即系点啊？好似有啲人讲嘅咧，怨天怨地啊！今日怨个老公好，啲<笑>人又怨怨个家婆衰，后日又怨个仔多唔生性，所以话唔好怨天怨地啦。
，生活压力大，有怨言，呻几句又好正常，我都会吓。但系如果一日呻到黑，逢人都要呻几句嘅，当人垃圾桶咁嘅，嗱呢一种就变成咗怨妇啦。嗱，抱怨其實係一種負能量嚟嘅，人聽得多就會反感，聽得多就會走近頭噶啦嘛。咁你試想下，人哋屋企都一堆事未處理，仲要吸你嘅負能量，做你嘅垃圾桶，邊個想至得㗎？係咪？嗱，講到呢度又令我諗起有個古仔，有隻馬騮嘅肚皮俾樹枝介傷咗，流咗好多血，佢覺得自己好慘好可憐，所以逢係見到同伴都同人哋講：，哇，你睇下我肚皮啊，好慘啊，流咗好多血啊！嗱，个个见到佢都会安慰佢，同埋教佢一啲治愈嘅方法。但系冇几耐，呢只马骝就死鬼咗咯。死因就系因为伤口感染。其实呢只马骝系俾自己害死嘅，伤口讲一次就痛一次。点解唔等佢慢慢咁治愈咧？系咪？所以当你想抱怨嘅时候，就要学识调整，学识控制，学识去接受，去包容啦。慢慢你要发现，其实都冇你谂得咁差啫。如果身边有经常同你抱怨嘅人嘅话，你都远离佢，要小心佢吓。咁第四种唔好讲咩话咧，冇讲嘅气话，发嬲私隐作数个。第四种唔好讲气话，唔相信大家都讲过啦，系咪？嗱，气话通常系愤怒嘅时候，冇经过深思熟虑嘅时候，失去理智嘅时候讲嘅说话。有啲气话唔单止系伤害到自己，同时亦都系伤害到他人嘅狠话，会令人失望，亦都会影响到大家嘅关系。嗱，你谂翻下，讲得气话嘅系咪都系身边最亲嘅人呢？有冇因为一时嘅气话令到两个人产生隔膜，心里面有条刺嘅呢？嗱，所以嬲还嬲，嬲都要识得冷静落嚟，控制好自己嘅情绪，唔好讲气话。一旦讲咗气话嘅话，覆水难收啊！咁第五种又唔好讲咩话啊？未证实嘅说话唔好讲。正所谓好事不出门，丑事传千里。喺咁多种说话当中，最可怕、最恐怖嘅就系混淆是非嘅谣言。嗱，你睇翻嘅谣字啦，指嘅系冇事实根据嘅传言，又或者系凭空捏造出嚟唔可信嘅说话，即系广府人讲嘅生安白造啦嗱，譬如话我听讲我听下边个讲可能或者好似咁样。嗱，呢啲未经过证实嘅说话，唔敢肯定嘅消息，千祈唔好讲。唔系嘅话，一个传一个就会变成谣言噶啦。尤其系依家网络时代，信息传播系好快嘅，好多人会人云亦云，听风是雨。佢唔会去谂系咪真嘅，人哋转发就会跟住转发，传播不实嘅信息，到当事人或者系对社会都会造成影响。所以要切记唔好讲未经过证实唔敢肯定嘅嘢。唔系嘅话，因果循环啊！说话都系一门艺术嚟嘅，平时应该要多啲积下口德，讲下善言，谨言慎行，远离祸端，小心祸从口出啊！好啦，到最后又轮到你发挥咯。喺呢五种说话当中，你平时讲得最多嘅又系乜嘢话呢？留言分享一下，我哋下一期再见，拜拜。你记住，一个人贪四样嘢，一制啲干燥噶啦。吓、啊，边四样嘢咁巴闭啊？第一样饮酒啊，饮酒红事啊。吓、啊，咁你平时又经唔经常饮酒嘅咧？吓，冇错，第一样就系酒啦。嗱，酒文化已经有五千几年历史。喺古代，李白、杜甫、苏轼出晒名系中意饮酒噶啦。从古至今，酒都系一种风气，各种场合都需要饮酒嘅。嗱，但系酒能助兴，亦能扫兴喎。过度贪杯嘅话，危害就会好大啦。嗱，你试谂下，你身边有冇啲因为饮酒误事嘅例子呢？嗱，喺古代就有啦。咁春眠不觉晓，处处闻啼鸟呢一首诗，大家都熟悉啦，出自《春晓》噶嘛。作者就系唐代诗人孟浩然所创作嘅。佢穷尽一生都未考到进士及第，都系因为过于贪杯。嗱，相传呢位孟浩然原本有机会俾引荐去觐见皇帝嘅，但系因为过于贪杯，醉到不省人事，所以就错过咗呢一个为官嘅好机会啦。再从健康方面去讲咯，咁如果饮酒饮少少，可以令到心情好啲，增加血液循环，嗱呢个系好嘅，少酌怡情啊嘛。但系如果过量贪杯，饮到醉，饮到呕嘅话，就会伤害到我哋嘅肝脏、心脏同埋个胃，严重嘅话仲会危及生命。所以飲酒係有個度嘅，唔好過量貪杯，點到即止就可以啦。酒後失德嘅話，只會麻煩到身邊嘅人，同時亦都傷害到自己嘅身體，就唔咁好啦。咁講下你身邊有冇因為飲酒誤事嘅例子呢？你最多可以飲到幾杯幾兩呢？留言話我知。咁第二樣又貪乜呢？貪食啊啦！
识字头上一把刀啊！乜嘢叫做识字头上一把刀呢？嗱，你睇翻个识字刀字头下面有个疤，就好似一个人头顶顶住一把刀咁。古人造字一早就已经告诫我哋，嗱，如果过分贪恋美色嘅话，就会危及到生命嘅。咁自古以嚟，因为贪色而误事嘅达官贵人真系唔少嘅。嗱，譬如话开创开元盛世嘅唐元宗。就系、是、因为后期贪恋美色，宠幸杨贵妃，令到唐朝由盛而衰，最后郁郁无终。啊，仲有商纣王，因为贪恋坦己美色，导致国家衰败；咸丰皇帝因为沉迷女色，只活到三十岁，等等嘅例子。所以古人认为色系为人处世嘅大忌嚟嘅。啊，苏东坡曾经讲过句说话好有道理嘅：我哋可以恋色，但系绝不能贪色。冇错嘅，适可而止啊嘛。再从健康角度嚟讲，如果过度贪色、过度纵欲嘅话，只会令到精气亏损，会消磨人嘅意志同埋精神。过度嘅酒色会亡国，会败德、败家、败业，到头来得不偿失啊！咁讲到呢度，又要考下你啦。你知唔知道色字头上一把刀，下一句系乜嘢呢？知嘅话，留嘅言啦。咁第三样又贪乜啊？贪赌噶啦，日赌夜赌。三仔都冇电脑，所以就冇赌。嗱，正所谓十赌九输嘛，赌只有零次同埋无数次。咁如果沾上咗赌人，同沾上毒人系一样嘅，想搣都好难搣得甩。嗱，赌徒嘅心理就系贪，想搵快钱啊嘛，冒险嘅心理、侥幸嘅心理，亦都系投机嘅心理。只要你俾佢赢咗一次，佢就想赢第二次、第三次，越踩越深，到头来伤害嘅系自己，同时亦都系伤害咗屋企人。嗱，就快过年啦，好多人趁过年嘅时候耍返两手放下运气啊嘛，小赌怡情，大赌就伤心伤身兼伤和气噶咯。嗱，所以要谨记，点到即止，切勿贪赌，远离赌博。咁第四样又贪乜呢？贪钱啊啦，贪钱就个朋友。嗱，贪字大家都识得写噶啦，上面一个金，下面一个背啊嘛。嗱，金字嘅就系现在咯。引申为在职当权嘅意思，咁背指嘅就系财物金钱啦。嗱，再睇下个贫字，八刀下面加个背，意味住财产被分割咗，导致一个贫穷嘅状态。嗱，古人造字系好有意思，一早就已经告诫我哋，人只要系在职当权，就会想尽办法去贪夺财物。咁如果一个人过度贪婪咯。最终可能会导致一无所有，连原本拥有嘅嘢都冇埋，呢、这、一个就叫做贪字得个贫啦。不过钱呢家嘢有好矛盾嘅，有人话钱财乃身外物，亦都有人话钱乃和服之根。有句诗系咁讲嘅：世人结交需黄金，黄金不够交不深，连结交朋友都要讲金唔讲心、哦。你就知道有钱唔系万能，但系冇钱的而且确系万万不能啦。但系亦都要谨记，君子爱财，取之有道，用之有道。古人教落我哋，凡事都要讲究一个度，讲究平衡，唔系话越多越好嘅。包括钱都系，唔系话越多就越好。如果太多就会遭到反噬。你又认唔认同呢？你又觉得啱唔啱呢？所以酒色赌财都要有个度，唔好过于贪啊！呢啲都系古人留低落嚟嘅经验总结。防止我哋误入歧途，到时候行错难翻啊！你又认唔认同呢一个道理呢？你觉得呢四样嘢边样最严重呢？咁到最后，阿婆话要问下你，你又贪咩用啲？知嘅话留个言，我哋下一期再见，拜拜。